ஓகே சார் இப்போ ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் போக முடியும் சார் இல்லை மெயினாக ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா எனி டிகிரி சார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த டிகிரி இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது ஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் பேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டிகிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ ஐடி கம்பெனிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த டிகிரி வேணாலும் இருக்கட்டும் ஓகே ப்ரோ இப்போ காலேஜ் முடித்த உடனே என்னால் ஃப்ரெஷ்ஷராக ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு போக முடியும் இதே இது நான் கரியர் கேப்பில் இருக்கேன் ஐ மீன் நான் வேறு வேலையில் இருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கரியர் கேப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னால் ட்ரைனிங் எடுத்து ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண முடியுமா இல்லை அதுதான் பிரதர் ஆக்சுவலாக வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாலு வருஷம் காலேஜ் படிப்போம் இல்லை மூணு வருஷம் காலேஜ் படிப்போம் அப்படின்னா நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுருப்போம் அது எதுவுமே நம்ம வந்து உள்ளே போய் கம்பெனிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோமான்றது மேண்டேட்ரி கிடையாது ஸோ ஒரு ஐடிக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எதர் ப்ரோக்ராமிங் இல்லைனா நான் ப்ரோக்ராமிங் அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் செட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுட்டு உள்ளே போய்க்கலாம் ஓகே ப்ரோ நான் இங்கே நிறைய பேரை பார்த்தேன் நிறைய பேர் டேரெக்டாக வந்து படிச்சுட்ருக்காங்க சில பேர் வந்து மேரிடாக இருப்பாங்க சில பேர் வெளியூரில் இருப்பாங்க அவங்களாம் எப்படி ஆன்லைன் கோர்ஸ் கண்டென்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அதாவது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நம்ம நைன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது மெயின் சென்னை பிரான்ச் வந்து மெயின் பிரான்ச் இது இல்லாமல் நைன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கிட்டே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் மோட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆன்லைன் மோட் இன்னொன்று வந்து ஆஃப்லைன் மோட் கைஸ் ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜே இல்லை அப்படின்னு பரவாயில்ல ஸோ இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை ஃப்ரீயாகவே ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் இருக்கோங்க நீங்கள் எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்ட்ஸில் எந்த டிகிரி மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஹிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்ஜினியரிங்கில் மெக்கானிக்ஸ் சிவில் ட்ரிபிள் இ எந்த டிகிரியாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக ஐடி ஜாப் வாங்குறதுக்கு இங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி கை நிறைய சம்பளம் வாங்க முடியும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் நாலேஜுமே தெரியாது பரவாயில்ல இவங்களே உங்களை ஸோ இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்து இவங்களே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை கைஸ் நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே போகணும் அதாவது நான் ஐடியில் இருந்துட்டு ஐடிக்குள்ளே போகணும் அதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு நாலேஜே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இவங்க ஃப்ரீயாகவே கன்சல்டிங் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் சூட்டபிள் ஆகும் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத ஃப்ரீயாகவே இவங்க கன்சல்டிங்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை இன்னைக்கு எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் பெல் பட்டி மறந்துக்கங்க அப்போ தான் இது மாதிரி நம்ம அடுத்தத எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே சார் வந்துட்டார் சார் கிட்ட தான் நம்ம எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கங்க இவங்க இருந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிருக்கு <laughs> கூடவே நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய வேரியஸ் டெக்னாலஜி ஜாவா பைத்தான் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதான் என்னுடைய மேஜர் ரோலாக இருந்திருக்கு இங்கே யூனிக் டெக்னாலஜிஸில் நான் எதுக்காக மேஜராக ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து யூனிக் டெக்னாலஜிஸில் நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ளஸ் கிளைண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ மெயினாக இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ஸ் தான் இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ஸில் வந்து ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் தேவையோ அதை வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணுறது தான் என்னோட மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் ஸோ மெயினாக யூனிக் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ஆஸ் வெல் அஸ் கிளைண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூனிக் டெக்னாலஜிஸ் வந்து சென்னையில் மெயின் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் அரௌண்ட் எயிட் பிரான்ச்சஸ் வந்து அதர் அதர் ஸ்டேட்ஸ்
உனக்கு என்ன டெக்னாலஜி தெரியும் இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன டெக்னாலஜி தெரியும் அப்படின்றத தான் பார்ப்பாங்க ஸோ டிகிரி அப்படின்றத மேண்டேட்ரியாக பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் சிவிலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு டொ டொமைன் எடுத்தவங்க படிச்சிருக்கட்டும் இப்போ பேக்ரவுண்டில் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் ஃபிசியோதெரபி படிச்சிருக்கவங்க வருவாங்க நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி எந்த டிகிரி அவங்க படிச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஐடிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா மேண்டேட்ரி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் அவங்க ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வச்சு ஈஸியாக ஐடிக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ மெயினாக டிகிரி வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது ஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கு எந்த டிகிரியாக இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடிக்குள்ளே புஷ் பண்ண முடியும் ஓகே ஆக்சுவலி எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களால் ஐடிக்குள்ளே போக முடியும் ஓகேங்களா நம்ம கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக உள்ளே போக முடியும் என்னென்ன டொமைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உள்ளே போக முடியும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் மேஜராக கொடுப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரோக்ராமிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெல்த்தில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எபோ மார்க் எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கும்ன்ற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஆர் பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஆர் டாட் நெட் அப்படி இல்லைனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி மீன் ஸ்டாக் மென் ஸ்டாக் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுப்போம் இல்லை எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் லேர்ன் பண்ண முடியாது எனக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்றப்ப ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போனோம்னா கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் கோடிங் தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது மேண்டேட்ரி கிடையாது மெயினாக ஐடிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா எனக்கு கோடிங் தெரிஞ்சவங்க ஒரு செட் ஆஃப் வெர்டிகல்ஸ் போவாங்க கோடிங்கே இல்லாமல் கூட நம்ம ஐடியில் நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெப்ளாய்மெண்ட் டீம் இருக்குது ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்ஸ் இருக்குது மே டெஸ்டிங் டீம் இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து நிறைய வெர்டிகல் டீமில் வந்து சப்போர்ட் டீம்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்ட டீம்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய டார்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நம்ம கிட்ட நம்ம எந்த ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மள அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அவங்கள ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அவங்களை எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்குமோ சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் படித்தா பெட்டராக இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து நான் டெக்னிக்கலில் போனால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது மெயின் நம்ம என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் தான் ஸோ நம்ம நைன் பிரான்ச்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த பிரான்ச்சஸில் அவங்க டேரெக்டாக போய் அப்ரோச் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்காக அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி முன்னாடி எந்த நாலேஜ் ஜீரோ நாலேஜ் இருந்தாலும் அவங்களால கோப்பாக பண்ண முடியுமா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு அவங்க நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிவிடுவோம் ஒன்ஸ் அவங்க எவாலுவேஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பின்னாடி தான் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இந்த டெக்னாலஜி படித்தா பெட்டராக இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க ஒரு ஐடியாவில் வருவாங்க இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் தான் படிக்கணும் பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் தான் படிக்கணும்னு வர்றவங்களே நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதில் கொண்டு போக மாட்டோம் ஸோ அவங்க எந்த ஐடியாவுமே இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி என்டர் ஐடி ஜாப்ன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு சஜஷன் கொடுக்க போகிறோம் அதாங்க சார் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இவங்களே உங்களை எவாலுஷன் பண்ணி உனக்கு இது நல்லா வரும்ப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கப்பா இது ட்ரைனிங் எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதேமாரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஓகே ப்ரோ இப்போ காலேஜ் முடித்த உடனே என்னால் ஃப்ரெஷ்ஷராக ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு போக முடியும் இதே இது நான் கரியர் கேப்பில் இருக்கேன் ஐ மீன் நான் வேறு வேலையில் இருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கரியர் கேப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னால் ட்ரைனிங் எடுத்து ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண முடியுமா இல்லை அதுதான் பிரதான் ஆக்சுவலாக வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாலு வருஷம் காலேஜ் படிப்போம் இல்லை மூணு வருஷம் காலேஜ் படிப்போம் அப்படின்னா நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுருப்போம் அது எதுவுமே நம்ம வந்து உள்ளே போய் கம்பெனிக்குள்ளே யூஸ் பண
ஸோ ஆஃப்லைன் மோட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ டீஃபால்ட்டாக நம்ம கிட்டே டேரக்டாக வந்து படிக்கிறவங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நம்மளால் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்னிங் டென் ஓ கிளாக்லேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கிளாஸஸ் இருக்கும் அது வந்து ஆஃப்லைனில் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் வந்து டென் டூ செவன் தான் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் எனக்கு வந்து இந்த டைமில் என்னால் கிளாஸஸ்க்கு வர முடியாது பட் என் ஸ்டில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஐடிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம மார்னிங் சிக்ஸ் டு டென் ஒரு ஸ்லாட் வச்சுருக்கோம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அதே மாதிரி ஈவினிங் செவன் டு டென் ஒரு ஸ்லாட் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து அவங்க யாராவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இருக்கணும் டேரெக்டாக வர முடியாது கை குழந்தை வச்சுருப்பாங்க அவங்களால் டேரெக்டாக வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே பை டெய்ஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்லைன் மோட் சூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆன்லைன் மோட் வந்து ஒன் டு ஒன் கிளாஸஸ் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ரீ ரெக்கார்டட் செஷன் கொடுக்க மாட்டோம் இல்லைனா அந்த ஆல்ரெடி பிபிடி வச்சு இதை வச்சு பார்த்துக்கோங்கன்ற மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம டேரெக்டாக அவங்களுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாஃப் அலகேட் பண்ணிவிடுவோம் அவங்க வந்து அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் ரெகுலராக ரன் ஆகும் அதை படிச்சுட்டு டேரெக்டாக இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் மட்டும் நம்ம கிட்டே வருவாங்க ஸோ மே இப்போ நீங்கள் வர்றப்ப நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து குரூப் குரூப்பாக படிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இப்போ டே ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் படித்தவங்க தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே இருப்பாங்க ஓகே ஓகே இப்போ ஐடி கம்பெனிக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அப்படின்றது மஸ்ட்டாக இல்லை கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஜாவா படிக்கிற மாதிரி இல்லை பைத்தான் படிக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும்னு கிடையாது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம நான் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியஸ் கிளைண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூஎஸ் கிளைண்ட் கூட யூகே கிளைண்ட் கூட சைனா ஜப்பான் இந்த மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜஸ் வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் இப்போ எடுத்தவொடனே நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாங் நம்ம ஒரு ஸ்லாங்கில் பேசுவோம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப வேறு வேறு ஸ்லாங் லைட்டாக வேரி ஆகும் இல்லை ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே போகிறப்ப வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரிலாம் கிடையாது ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் ஸோ ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்குள்ளே போனாலும் ஸோ நம்ம ட்ரைனிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைன் ஹவர்ஸ் ஒரு மினிமம் பர் டேக்கு வந்து ட்ரைனிங் இருக்கும் என்னோடய ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் ஒரு டெக்னிக்கல் கிளாஸ் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிளாஸ் தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ப்ராக்டிக்கல் செஷன் தான் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் அடுத்த த்ரீ ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஸ் கேட்டி நான் என்ன டாபிக் எடுத்தனோ அது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அதை அப்படியே கிராஸ் கேட்டி கொடுக்க சொல்லுவேன் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லுவேன் அது முடிச்ச பின்னாடி என்ன பண்ண சொல்லுவேன் அப்படின்னா டெய்லி பேசஸில் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏன்னா நைன் நான் எயிட்டிலேருந்து வர்றவங்க சுத்தமாக நாலேஜ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்பயும் ஐடிக்குள்ளே போயிருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் என்ன கிராமர்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ உனக்கு என்ன தேவை பேசணும் நிறைய பேர் பேசுவாங்க பட் உள்ளுக்குள்ளே பயம் இருக்குன்றனால பேசவே மாட்டாங்க அவங்கள பேச வைக்கிறதுக்காக எங்கள் ஹெச்ஆர் டீம் வந்து அது ஒரு ஃபுல் டீ ஒரு செப்பரேட் டீமே இருக்கும் அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷனை கம்ப்ளீட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சூப்பர் ஓகே ஓகே சார் ஓகே ப்ரோ அந்த கம்யூனிகேஷன் ட்ரெயினுக்கு நீங்கள் எது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் எதுவும் வாங்குறீங்களா இல்லை இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலாக நம்ம க நம்ம கோர்ஸோடைய ஃபீஸ்லவே எல்லாமே கம்பைன் தான் கம்யூனிகேஷன் உங்கள் ட்ரைனிங் எல்லாமே கம்பைன் தான் இதுக்குன்னு செப்பரேட் எந்த ஃபீஸுமே கிடையாது கம்மி கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது மேண்டட்ரி நம்மளுக்கு ஒரு ஐடிக்குள்ளே போகணும்னு தேவை அப்படின்றனால நம்ம அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோம் ஐயோ காய்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜே இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல ஸோ இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை ஃப்ரீயாகவே ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ப்ரோ இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வராங்க அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை வாங்கி கொடுத்துருவீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எந்த ஃபீல்டுமே இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஐஐடிலே படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அங்கே பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு நல்ல பெரிய மார்க் வாங்கினவங்க தான் ஐஐடிக்குள்ளே போய் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க
சூப்பர் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்து நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துடும் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லிங்க இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதான் சார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஒரு சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எண்ட் ஆஃப் த டேல வந்து அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த அவங்கள பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வெறும் கோர்ஸ் மாதிரி நான் இதை எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் கோர்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் வாட்டிஸ் வாட்டும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அனுப்பி விட்டுருவேன் என்னோட டார்கெட் அது கிடையாது ஸோ என்னுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா அவங்க எண்ட் ஆஃப் த டேல ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க டெவலப் பண்ணணும் ஓனாக டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வர்றப்பே ட்ரைனிங் பார்த்துருப்பீங்க இண்டிவிஜுவலாக அவங்க அவங்க எவ்ரி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக லேப்டாப் வச்சுருப்பாங்க அவங்க தனியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஒர்க் அசைன் பண்ணிவிடுவோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நான் இன்ட்ரிவியூ ப்ராசஸ்க்குள்ளே கொண்டு வருவேன் ஸோ இன்ட்ரிவியூ இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இன்ட்ரிவியூ இன்னும் மூணு மாதம் ஆனால் கூட இன்ட்ரூ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தான் இன்ட்ரிவியூக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் ஸோ மார்னிங் ஒரு டென் ஓ கிளாக் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம கூட படிப்பாங்க இந்த ஒன் ஹவர் படிச்சுட்டு கிளம்பிடுறது அந்த கான்செப்ட்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது ஸோ என்னோடய ட்ரைனிங்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நைன் ஹவர்ஸ் இல்லை எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எயிட் ஹவர்ஸில் அவங்களுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுத்துருவோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் மாதிரி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்கை நம்மளுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த டூ ஹவர்ஸ் ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அதில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இரு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஏதாவது பர்க்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம போய் அவங்களை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ அது ஒரு பேரில் நடக்கும் இது கூடவே கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ டெய்லி ஒன் ஹவர் ஆர் டூ ஹவர் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் குரூப் டிஸ்கஷன் இந்த ஆப்டிடியூட் இது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள ரிவைஸ் கேட்டி எடுக்க சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் எந்த ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போனாலும் ஒரு மீட்டிங் உங்களை ஷெடியூல் பண்ண சொல்லுவாங்க சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க சொல்லுவாங்க இல்லை உங்கள் கோட் ரிவியூ பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம இங்கேருந்தே ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போனால் அவங்க என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ட்ரைனிங் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் மெயின் நமக்கு ஓகே ப்ரோ இப்போ ஒருத்தவங்க அவங்கக்கிட்ட ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஐடியில் அவங்களுக்கு மினிமம் சேலரி எவ்வளோ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் உள்ளே போகிறீங்கன்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ டெவலப்மெண்ட்டில் போகிறீங்களா டெஸ்டிங்கில் போகிறீங்களா இல்லை ஆப்ரேஷன் டீமில் போகிறீங்களா என்ன கேட்டகரியில் போகிறது ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு ஒன்று இருக்குது சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் ஐடியிலேருந்து ஐடிக்குள்ளே வர்றவங்க ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ஆர் த்ரீ லேக்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட சேலரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்க்க ஒரு டூ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து நான் என்னால் ஈஸியாக ஒரு எயிட் லேக் இருந்து ஒரு டுவெல் லேக்ஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியும் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இல்லை ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரெஷ்ஷர் இப்போ தான் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு உள்ளே வரேன் எனக்கு வந்து சுத்தமாக ஜீரோ சேலரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு சேலரி எதுவுமே நான் இதுவே ஹேர்ன் பண்ணல அப்படின்னா மினிமம் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ எல்லா கம்பெனியுமே இதை ரெடி டு கிவ் அபவ் த்ரீ லேக்ஸ் தான் அது கம்மி யாருக்குமே கொடுக்குறது இல்லை ஐடிக்குள்ளே ஓகே 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 அதுதான் மெயின் ஸோ அப்புறம் ஆனால் மினிமம் த்ரீ லேக்ஸ் மினிமம் த்ரீ லேக்ஸ் மேக்ஸிமம் டுவெல் லேக்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய டொமைனை பொறுத்த சூப்பர் ஓகே ப்ரோ ஓகே ஸோ ஓகே ப்ரோ இப்போ என்ன தான் இருந்தாலும் இப்போ நான் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீஸ் வாங்குவீங்க இல்லையா ஸோ எதுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறீங்க ஃபீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கே நம்ம என்ன சொல்லணும் ஓகே உங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இந்த கோர்ஸ் ஃபீஸ்க்காக தான் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மித் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம கூட படித்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ நம்ம என் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் நீங்கள் கரெண்டாக வாங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து வேலையை விட்டு நம்மளுக்கு அதுவே இல்லாத போயிடும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ
அவங்கள ஈஸியாக பிளேஸ் பண்ண வைக்கணும் அதான் நம்ம டார்கெட் கைஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயும் போய் அலைய தேவையில்லை இவங்க கிட்டே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் படித்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றத ஃப்ரீயாகவே இவங்க வந்து உங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு இவங்க எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு சார்ஜும் வாங்குறதுல ஸோ அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணி ஈஸியாக ஐடி வேலைக்கு போய்க்கலாம் இப்போ ஒருத்தவங்க இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க அவங்க அந்த வேலையை விட்டுட்டு உங்கள் கிட்டே படிக்க வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாங்கி தந்துருவீங்களா ப்ரோ அதே தான் சிம்பிளாக நான் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி நீங்கள் எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போனாலும் ஒரு பிபிக்குள்ளே போனாலும் ஒரு டெலிமார்க் எந்த இடத்துல நீங்கள் போனாலும் மினிமம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி நீங்கள் ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியே உங்கள் அந்த ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் வாங்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் உங்களை வேலை விட சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும் இல்லை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒர்க் படிச்சிங்கன்னா தான் ஓகே நான் சொல்கிறது உண்மையாக பொய்யானே உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு ஓகே இவங்க உண்மை சொ உண்மை தான் சொல்கிறாங்கன்னு யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சரி நீங்கள் வரணும் நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் எங்கிட்ட நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஐடியா கிடச்சிரும் ஓகே இவங்க சொல்கிறது உண்மை தான் அப்படின்னு ஐடியா கிடச்சிரும் அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அந்த டூ மந்த்ஸ் படிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் போகிறப்ப அந்த கம்பெனிலேருந்து ரிலீவ் ரிலீவ் ஆகிட்டு வந்து வேறு கம்பெனிக்கு போனவங்களும் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் இல்லை எனக்கு நான் ஏர்ன் பண்ணுறது தான் வந்து என் குடும்பமே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த அமௌண்ட்டை நம்பி தான் என் வீடியோ ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க வேலை விடாமல் அந்த பார்ட் டைமாக நான் சொன்னேன் ஆன்லைன் மோடில் படிச்சுட்டு அவங்க இன்டர்வியூவில் ப்ளேஸ் ஆகிட்டு ஒன் ஒரு ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கின பின்னாடி கரண்டாக இருந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் கே ஆன் கேண்டிடேட்ஸுமே நம்ம கிட்டே இருக்காங்க ஓகே நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல மீட் பண்ற வர உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரஃபியூல் அமீர் டாடா சி யூ